because of 95 percent depending on the media. The media is making something, showing something good or something bad. And something which is not happened, they will show that it is happened. They can show that it is happened. And so there is a vacant place for the right medias. And everybody feels that. By the media, the superpowers could rule the world. So media people and those who are working in the media, they have got a great responsibility. The blades of the people, bloods of the people of the world, and any matter which maybe by the wrong propaganda happened, it may go to the media who was the base for that. So we should be very much careful. All good people, all the prophets came to show the people the right way and to improve the knowledge of the people. And if the media is not in the, that way, so it, it will harm the community. And we should be careful to see that we have to give sight almost to the right things, right matters. I am very much thankful for inviting me for uh, such a good uh, ceremony. And I hope that this TV channel will be successful in future, inshallah. Thank you very much. Wassalamu alaikum. மதரை மாவட்டம் அன்னலம் பெருமாற ரசூலி கரி முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் சல்லம் அவர்களின் மீது சலாத்தும் சலாமும் சாற்றிவிட்டு புனிதமிக்க இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற சங்கைக்குரிய மாநில கவர்னர் அலவி மௌலானா அவர்களே மாண்புமிகு முன்னாள் அமைச்சர் அசாவர் அவர்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே வெளிநாட்டிலிருந்து வருகை தந்து சிறப்புக்குரிய நல்ல அறிவுரைகளை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே இன்றைய உலகம் ரொம்பவும் மின்மேறி கொண்டிருக்கிறது இன்டர்நெட் மூலமாக ஒரு நொடிக்குள்ள எல்லா தகவல்களையும் யாதர் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு ஊடகங்கள் வந்துவிட்டன இந்திய துணை கண்டத்திலே எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கை ஒரு சிறிய நாடு நூறு கோடி மக்களுக்கு மேல் முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய இந்த இந்திய நாட்டிலே தமிழகம் ஒரு மாநிலம் முப்பது மாநிலங்கள் இந்தியாவில முப்பது மாநிலங்கள் தமிழகத்தில் முப்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் மாவட்டங்கள் தமிழகத்தில் சேனல்கள் ஒலிபரப்பு இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கு ஒரு வானொலி குறிப்பாக இஸ்லாம் காட்டிய அரசியல் என்று மகாத்மா காந்தி சிறையிலே இருக்கும்போது ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கார் உலகத்திற்கு ஒரு மனிதன் நேர்மையான ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்றால் அது இஸ்லாமிய ஆட்சி அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக உமர் ஃபாரூக் இரண்டாவது ஹலிஃபா உமர் ஃபாரூக் ரலில்லாஹு தலான் அவருடைய ஹிஸ்டரியை முழுமையாக காந்தி சிறையில் இருக்கும்போது எழுதியிருக்கார் இன்றைக்கு பிராட்காஸ்டிங் நிகழ்ச்சி எடுத்துக்கொண்டால் காற்றையும் ஜின்னையும் பறவைகளுடைய பாஷையையும் நாம் வசப்படுத்தி கொடுத்தோம் அந்த நபிக்கு சுலைமானுக்கு அப்போ உமரஃபாருடைய காலத்தில் எமன் தேசத்துக்கு போருக்கு அனுப்புறாங்க பல ஆயிரம் மைலுக்கு அப்பால் ஜிம்மாவுடைய நேரம் ஹொத்பாவில் உமர் ஃபாருக்கு ஹொத்பாவுக்கு நடுவில் யா சாரியத்து அல் ஜபல் யா சாரியா அல் ஜபல் என்று ஒரு குரல் கொடுக்கிறார்கள் சம்பவம் மிக நீண்டது சுருக்கமா சொல்றேன் இந்த ஷாதலியா டிவியுடைய ஒளிபரப்பின் நோக்கத்திற்காக இதை சொல்றேன் 
قلب المؤمن عرش الرحمن و قلب نافق عرش الشيطان الله جل شانه تعالى ان ميانا مؤمنين ஹிருதயத்தை الله உடைய அர்ஷாக ஆக்கி வச்சு கொடுத்திருக்கான் அவர்களுடைய உள்ளம் காதாக அல்லாஹ் மாறுகிறான் எப்ப ஷாதிலியமாம் பிரசங்கம் செய்தார்களேயானால் லட்சோப லட்ச மக்கள் காதில பக்கத்துல இருந்து பயான் செய்ற மாதிரி கேக்குமா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னுதாரணம் உமர் ஃபாரூக் மஸ்ஜித் நபவில குத்பா ஓதுகிறார்கள் ஜும்மாவுடைய நேரத்துல ஜும்மா முடிந்த உடனே அமீர்ul முஃமினின் அவர்களே குத்பாவுக்கு மத்தியிலே யா சாரியத் வல் ஜபல் ரம்ரு குரல் கொடுத்தீர்களே என்னவென்றே இதனுடைய முடிவை கூடிய சீக்கிரத்திலே நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல்லவில்லை யமன் தேசத்திற்கு உமர் ஃபாரூக்ருடைய சார்பிலே போருக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் இந்த காட்சி அவர்கள் எதிரிகள் மலையின் பின்பக்கத்திலிருந்து தாக்க வருகிறார்கள் இதை உமர் ஃபாரூக் பார்க்கிறார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள யமன் தேசத்தில் இவர் இங்கே குழல் கொடுக்கிறார் அவர் திரும்பி பார்த்து விட்டு சுதாரித்து கொண்டு எதிரிகளை வீழ்த்தி விட்டு வெற்றியோடு திரும்புகிறார்கள் அந்த கூட்டம் வந்தவுடன் உமர் ஃபாரூக் சொல்லுகிறார்கள் இப்பொழுது விடை கேளுங்கள் என்று நாங்கள் சலாத்துல் ஹவுஃப் சித்தத்துல் ஹவுஃப் உடைய தொழுகை தொழுதோம் அங்கேயும் பாருங்கள் போர்க்களத்தில் கூட பாதி பேர் போரிடுவார்கள் பாதி பேர் தொழுவார்கள் அது இமான் இஹ்லாஸ் போர்க்களத்தில் கூட சலாத்துல் சித்தத்துல் ஹவுஃப் ஜிம்மாவுடைய தொழுகை தொழுதார்கள் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் விரோதிகள் பின்பக்கமாக வரும் பொழுது உமர் ஃபாரூக்குடைய குரல் என் காதிலே கேட்டது சுதாரித்துக் கொண்ட அப்ப எப்படி கேட்கிறது ஒலிபரப்பியா இன்னைக்கு மைக் வைக்கிறோம் ஒரு நூறு இருநூறு பேர் இருந்தாலும் மைக் செட் தேவைப்படுது இந்த குரல் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு மயிலுக்கு அப்பால் எப்படி சாரியாவுடைய காதில விழுந்தது அது இமான் ஆக இன்றைக்கு அல்லாஹு தலா குரானிலே சொல்றான் ஒரு நொடிக்கு பல லட்ச மைல்களுக்கு அப்பால் இந்த காட்டுடைய அழுத்தம் போதான் இன்றைக்கு வானொலியை திருப்பினா லண்டன் பிபிசி கிடைக்குது எப்படி நியூஸ் ஒலி அலைகள் கொண்டு வந்து சேர்க்குது இது அல்லாவுடைய குதிரத்து ஆக இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பொறுத்த மட்டிலும் அரசியலும் நமக்கு தேவை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது உலமாக்கல் பென்ஷனை அறிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டு எனக்கு சேர்மன் ஆக்கி அந்த ஃபைலை தயாரிக்க சொல்லியே என்கிட்ட கொடுத்தார்கள் எண்பத்தி மூணில் நம்ம இலங்கையிலே உள்ள டாக்டர் ஒய்ஸ் அவர்களை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அழைத்து வந்து அங்கே ஒரு சிட்டிங் முஸ்லீம் சிட்டிங் காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்களை அழைத்து ஒரு முஸ்லீம் சிட்டிங் ஏற்படுத்திய கூடிய இந்த அடியன் அரசியலில் இருந்த காரணத்தினால் எம்ஜி அவர் சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட பேசிமாம்கள் மோதினார்கள் அரபி ஒஸ்தாதுமார்கள் பென்ஷன் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து நீங்கள் பென்ஷன் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே பயால பயிலா தயாரித்து கொடுத்தேன் சாங்ஷன் பண்ணி இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மூவாயிரம் மௌல்விகள் பென்ஷன் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி வானொலியில சான்றோடு சிந்தனை ஒரு ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் அதுல ஷாதிலியா திரகாவை பற்றி இஸ்லாத்தை பற்றியும் டெய்லி காலையில் ஆறு மணிக்கு ஸ்பீச் ஒலிபரப்பு முடிவா சொன்னேன் இன்றைக்கு ஓரளவு வானொலியிலும் டிவியே எங்களுக்கு ஒரு சேனல் இல்லை தமிழகத்தில் பதினாலு சேனல் ப்ராட்காஸ்டிங் சன் டிவி ஜெயா டிவி வின் டிவி தமிழன் டிவி ராஜ் டிவி விஜய் டிவி உலகளாவிய அளவிற்கு இன்னைக்கு உங்கள் குழும்பில் பாருங்க எல்லா டிவியும் தெரியும் மகர் ரூபா வாங்கி கூட நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியறது இல்லை ப்ராட்காஸ்டிங்கில் அந்த டிஷான்டனா இல்லை ஆக இந்த ஷாதிலா டிவியே இப்பொழுது நம்ம ஹாஜார் அவர்கள் அத்தாவுள்ளா ஆஜாரவர்களுடைய முயற்சினால் இன்றைக்கு ஒரு சேனலை உங்களுடைய ஏரியாவில் ஒரு சேனலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் இன்ஷால்லா இது மேலும் வளர்ந்து கொழும்பு மட்டும் இல்லை இலங்கை பூராவுமே இது தெரியக்கூடிய அளவிற்கு இது வளர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய உலகத்தில் நெட்டு மூலமாக ஷாதிரியாத்திரிகாவை முதலிலே நாங்கள் கொடுத்தோம் டபிள்யூ ஷாசுலி டெட் காம் என்று இன்னைக்கு உலகம் எல்லாம் அதை பார்க்கிறோம் ஷாதிரியா திருக்காவை அத்தனையும் நான் அதில் கொடுத்துருக்கிறேன் முருஷியஸில் இருந்து அபுபக்கர் அட்சயா என்று போன் பண்ணார் எனக்கு ஷாதிரியா திருக்காவை பற்றி முருஷியஸில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களை மதுரைக்கு நேரம் வந்தாங்க என்னிடத்தில் பையத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இன்றைக்கு முருஷியஸில் நாற்பது பேர் திருக்காவில் சேர்த்துட்டாராம் சுபாநாலா அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்